मुझे तो पहले ही शक हो गया था कि संता के लक्षण ठीक नहीं है वरना वो आधे अधूरे बही खाते नहीं दे जाता रहम सरकार, रहम। मुझे एक हफ्ते की बहुलत और दे दीजिए मैं लगन चुका दूंगा मेरी फसल अभी अभी कटी है मंडी जाकर उसे बेचने में कुछ दिन और लगेंगे अंग्रेज सरकार ने कर चुकाने के लिए जो तिथि निर्धारित की थी वो तो कब की निकल चुकी एक तो पहले से तुमने एक सप्ताह का विलंब कर दिया है ऊपर से तुम्हें और एक सप्ताह की मोहलत चाहिए मैं कुछ नहीं सुनने वाला तुम्हें कर विलंब शुल्क और ब्याज के साथ चुकाना होगा दस रुपए बनते हैं तुम्हारे दस रुपए और वो दस रुपए तुम्हें आज ही देने होंगे ये न्याय संगत नहीं है हरिओम हरिओम आज तो मैं नियमों का पालन कर रहा हूँ हवलदार जी तो अब आपको क्या आपत्ति है आपत्ति है आप जैसे मुखिया ये कैसे भूल गए कि इस साल बारिश देरी से हुई है फसल काटने में भी देरी हुई है इसीलिए ब्रिटिश सरकार ने किसानों की सहूलियत को देखते हुए कर चुकाने की तारीख एक महीना और बढ़ा दी गई जिसका मतलब यह है कि इनके पास कर भरने के लिए तीन सप्ताह का समय और शेष है सच हवलदार साहब जी अब बेफिक्र होकर अपनी फसल बेचिए उसके बाद कर चुका देना और हाँ अपने साथियों से भी कहना कि कर भरने की तारीख एक महीना और बढ़ा दी गई है शुक्रिया ये सब क्या है सरकार खाली इतना बड़ा घोटाला पकड़ा गया आपको अतिरिक्त सावधानी बरतनी चाहिए थी और आप गांव वालों को फिर से परेशान कर रहे क्या कानून की कोई अहमियत नहीं है आपके लिए कोई डर नहीं है जहां तक मेरी जानकारी है नियमों के बारे में एक हवालदार की कीचड़ भक्तियों से भयभीत नहीं होना चाहिए क्योंकि मुखिया शक्तिशाली होता है अगर दोनों सच्चे हैं, तो किसी को किसी से डरने की जरूरत नहीं है ए? <laughs> हरिओम हरिओम मैं भी वही कहना चाहता हूं कि मैं निर्दोष हूं तो मुझे भयभीत होने की क्या आवश्यकता है बताइए <laughs> हवालदार जी मैंने कल आपको बताया ना दूसरे गांव में आवश्यक काम था इसलिए मैंने यहां का काम मुनिम को सौंपा था और उस धूर्त ने मुझे बताया ही नहीं कि कर भरने की समय सीमा को अंग्रेज सरकार ने बढ़ा दिया है <laughs> आपने अब बता दिया है तो मैं ध्यान में रखूंगा स्मरण रखूंगा उसका हरिओम धन्यवाद आपने जानकारी दी मुझे लोगों का भला हो रहा है तो अच्छी बात है ना है ना आ, और मैं आपसे अनुरोध करता हूं हवालदार जी कि अगर पिछले महीने कोई आ, परिवर्तन हुआ है तो उसका विवरण मुझे भेज दीजिए जरूर सरकार मैं इसीलिए यहां आया था क्योंकि आपके आदमी ने मुझे आधा बही खाता दिया मुझे पूरा बही खाता चाहिए वो भिजवा दीजिएगा अवश्य अवश्य चलता हूं सरकार आपने मुझे रोका क्यों इस हवलदार को तो मैं यही सबक सिखा दे तो आकर से काम लिया कर वो हवलदार साधारण जरूर है लेकिन उस डिप्यूटी कलेक्टर चांदोरकर का आदमी है उन्हीं के आदेश पर यहां रुका है वो और चांदोरकर एक ऐसे इंसान है जिनसे उलझना मतलब आ बैल मुझे मार 
जहाँ बल ना काम करे वहां बुद्धि से काम लेना चाहिए संता कोई ना कोई उपाय मुझे ढूंढना होगा हरिओ आओ बया भाई तुम्हारी राह देख रहा था आप मुझे जानते हैं लेकिन मैं तो आपसे कभी नहीं मिली हम सब कभी ना कभी एक दूसरे से मिल चुके हैं साईं, यदि आप इतना जानते हैं तो मुझे यकीन है आप ये भी जरूर जानते होंगे कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ बीते कई दिनों से मेरे पति अक्सर आपकी बातें करते थे और मैंने सुना जब वो यहाँ आए तो आपने उनका परिचय सबसे ये कहकर कराया कि उनकी एक और पहचान है जो हवलदार से भी बड़ी है वो गायक है जबकि ऐसा नहीं है ऐसे तो वो कभी गाना नहीं छोड़ेंगे लेकिन तुम ये क्यों चाहती हो कि गणपत गाना छोड़ दे वो अच्छा गायक है उसे प्रोत्साहित क्यों नहीं करती तुम साईं, मुझे उनके गाने से आपत्ति नहीं है अगर वो दफ्तर से आकर थोड़ी देर भजन कीर्तन करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा पर परेशानी ये है कि उनके गीत संगीत के कारण उनका काम प्रभावित हो रहा है वो अपने संगीत में इतने लीन हो जाते हैं कि अपना काम ही भूल जाते हैं मुझे तो डर लगा रहता है कि कहीं उनकी नौकरी हाथ से ना चली जाए इतनी मुश्किल से पुलिस की नौकरी मिली है पुलिस में होने के कारण उन्हें बहुत इज्जत मिलती है हमारे परिवार को भी सम्मान मिलता है आसपास के लोग आकर मुझे भी अपनी परेशानियां बताते हैं मुझे कहते हैं कि मैं अपने पति को कहूं उनकी मदद के लिए मुझे सुनकर खुशी मिलती है कि मैं हवलदार की पत्नी हूं जबकि गाने बजाने में थोड़ी बहुत सराहना या तालियां मिलती हैं लेकिन उसके बाद क्या यदि उन्हें तरक्की मिलेगी तो बहुत ऊंचे पद तक जा सकते हैं वो किसी के लिए भी महत्वपूर्ण बन सकते हैं लेकिन एक गायक एक गायक का क्या महत्व एक गायक तो हमेशा गायक ही रहेगा ना तुम मुझसे क्या चाहती हो मेरी आपसे बस यही प्रार्थना है कि संगीत को लेकर मेरे पति को प्रोत्साहित मत कीजिए उनसे कहिए कि अपने काम पर ध्यान दे वो आपका सम्मान करते हैं आपकी बात जरूर मानेंगे ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा लेकिन क्या तुम मेरा एक काम करोगी बोलिए गांव में कुएं के पास का तीसरा घर राणो जी का है क्या तुम वहां से मेरे लिए थोड़ा दही मांग कर लाओगी जी मन में साई के क्या है कौन जान पाए ओम साई ओम साई ओम अल्लाह मालिक जब तक संता बाकी की खाता बही लेकर नहीं आता तब तक मुझे थोड़ी फुर्सत है समय का सदुपयोग करना चाहिए चलो गाना लिख लेता हूं साई बाबा ने मुझे एक काम सौंपा है उसे पूरा करने की कोशिश मुझे करनी चाहिए
हवलदार साहब आप जल्दी मेरे साथ चलिए मेरे पड़ोसी बुरी तरह लड़ रहे हैं क्या हुआ है तो दोनों सगे भाई लेकिन पैसों को लेकर एक दूसरे के दुश्मन बन गए मुझे कानूनी मामला लगा इसलिए आपके पास चला आया नहीं तो मैं साई को ले जाता चलो चलिए नमस्कार नमस्ते वही नहीं थोड़ा दही चाहिए साई बाबा ने मंगवाया है अभी लाइव शुक्रिया दादा आप बड़े इसका मतलब ये नहीं कि तिजोरी से जब मन चाहता है पैसा निकाल ले पैसे मैंने नहीं पैसे तूने चुराए और शर्म नहीं आती तुम्हें बड़े भाई पे झूठा इल्जाम लगाते हुए मैं झूठ बोल रहा हूँ पैसे आपके पास है पैसा निकालिए अरे लानत है तुझ पे छोटे लानत है तुझ पे पैसे निकाल दे छोटे पैसे मेरे पास नहीं है पैसे आपके पास है छोटे मैं पैसे निकाल फौरन किसी वैद के पास लेके जाना होगा साई हमें ना साई के पास ले जाना होगा नहीं ये ऐसी हालत में नहीं कि कहीं जा सके बहुत दर्द में आप एक काम कीजिए साई बाबा को यहीं ले आइए ठीक है काका हिम्मत रखिए आपको कुछ नहीं होगा साई बाबा जल्दी आ जाएंगे बेटा अब सहन नहीं हो रहा है सब ठीक हो जाएगा चलिए इन्हें उस कार्ड पर लेता हूँ आराम से बाबा मैं एक हवलदार होकर भी इस मामले में इतना ऐसा है क्यों कि ऐसा कुछ भी नहीं जिसे करके मैं इनके दर्द को कम कर सकू ऐसी वो कौन सी चीज है गरु जो तुम्हें मुश्किल वक्त में सुकून देती है शुक्र है भगवान का साई आप समय पे आ गए मुझसे बाबा का दर्द देखा नहीं जा रहा था साई दर्द हाँ मुझे फिर से दर्द का एहसास हो रहा है जब तक हवलदार साहब गा रहे थे मैं अपना दर्द भूल ही गया था संगीत में बहुत ताकत होती है 
धन है हवलदार गणपत जी पूरा गांव उनका एहसान मंद है हर तरफ बस उन्हीं की चर्चा है तो उनकी आवाज सुनकर हम सब मंत्र हो गए मुझे कोई दही ला कर देगा ये साईं बाबा को दे दीजिए मुझे घर जाना है कैसा लग रहा है आपको बहुत अच्छा लग रहा है साई डर बिल्कुल भी नहीं है साई हमें माफ कर दीजिए बाबा हम दोनों भाई आपस में लड़ रहे थे लेकिन तुम दोनों लड़ क्यों रहे थे क्योंकि दादा ने पैसे चुराए नहीं मैंने कोई पैसे नहीं चुराए कसम से बाबा अरे दादा मेरी बात का विश्वास करिए मैंने भी कोई पैसा नहीं चुराया फिर तिजोरी से पैसे गए कहा तिजोरी से पैसे मैंने लिए थे तुम दोनों गांव गांव भटकते रहते हो सामान बेचने के लिए इसलिए सोचा शहर जाकर तुम लोगों के लिए जूते खरीद लाओ अगर तुम्हें बताता तो तुम दोनों कभी नहीं मानते फिर मैंने सोचा सीधे ले ही आता हूं फिर बताऊंगा लेकिन मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों भाई आपस में लड़ोगे वो भी इतनी छोटी सी राशि के लिए बाबा हमें नहीं पता था कि आपने पैसे लिए थे हमें माफ कर दीजिए बाबा मान लो अगर तुम्हारे बाबा ने नहीं बल्कि तुम दोनों भाइयों में से किसी एक ने भी पैसे निकाले होते तो क्या पैसे आपसी भाईचारे से ज्यादा महत्वपूर्ण होते अहमियत पैसों की ज्यादा होनी चाहिए या परिवार की दादा मुझे माफ कर दीजिए मुझे भी माफ कर दो छोटे हमें माफ कर दीजिए साई राम जी भला करें बाबा बाबा वो गाना मैं कल तक पूरा कर देना मैं प्रतीक्षा कर रहा हूं बाबा को मुझसे इतनी उम्मीद है क्या मैं उनके लिए गाना भी नहीं लिख पाऊंगा नहीं मुझे लिखना ही होगा मैं जरूर लिखूंगा हवलदार साहब हवलदार साहब मेरी मदद कीजिए साहब क्या हुआ साहब मैं ग्वाला हूँ साहब मेरी गाय ही मेरी रोजी रोटी है हाल ही में मेरी गाय ने एक बछड़े को जन्म दिया लेकिन बछड़े को किसी ने चुरा लिया साहब अपने बछड़े के दुख में मेरी गाय बीमार हो गई है साहब अगर बछड़ा ना मिला तो मर जाएगी साहब बछड़े को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए साहब 
चलो भगवान का शुक्र है कि बछड़ा मिल गया बेचारा कल रात से गांव के बाहर भटक रहा था अब मैं इतमान से बैठकर काना लिख सकता हूं साहब मेरी बेटी को भी है उसे ढूंढने में मेरी मदद करो ना दोनों काम एक साथ नहीं कर सकता मैं हवलदार हूं मुझे सबसे पहले अपनी जिम्मेदारी निभानी है कल मैं साई बाबा से माफी मांग लूंगा लेकिन उससे पहले मुझे किसी और से भी माफी मांगने की जरूरत है लगता है तुम अभी भी मुझसे नाराज हो मैं जानता हूं तुम मुझसे गुस्सा हो परेशान हो लेकिन इसे आखिरी बार समझकर मुझे माफ कर दो मैं तुमसे वादा करता हूं मैं कल से गाना छोड़ दूंगा गाना तो दूर गुनगुनाना भी छोड़ दूंगा अपने काम पर पूरा ध्यान दूंगा जब मेरे जीवन में संगीत ही नहीं रहेगा तो मैं अपने काम से विचलित भी नहीं हो पाऊंगा है ना तुम रो रही हो मैं तुमसे सच में माफी मांगता हूं मेरे चलते तो मैं लोगों के सामने शर्मिंदा होना पड़ा पर अब मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा मैं अब कभी नहीं गाऊंगा कभी नहीं मेरा विश्वास करो नहीं भगवान के लिए आप ऐसा मत कहिए आपके गीत अनमोल हैं। हफी तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए मैंने आप पर संगीत छोड़ने के लिए दबाव बनाया मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद आप पर कोई दबाव नहीं डालूंगी आपको आपका मन मार के जीने के लिए नहीं कहूंगी फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज